一六二七年八月十一日，年仅二十三岁的明熹宗朱由校驾崩，其弟朱由检即位，史称崇祯皇帝。家这次把你调进京城，就是想让你到刑部尚书陆凤玲大人的府上走一走。陆大人，新天子新光景啊！别看他是一个二十日还不到的少爷，但是他跟他的只会做木匠活的哥哥来比，哎呦！这个弟弟的城府深得很呐、啊，九千岁位高权重，皇上应该不会。遭就遭在了位高权重上啊！以新天子他的脾气秉性，他绝对不会容易一个我这样位高权重的人在他的身旁，很快就会向我下手。他这么个小子，恐怕不能随便拿您怎么办吧？这个你应该知道啊，陆凤玲那个老东西纠集了那么多的人，签了万言书，在这个万言书中，他竟然罗列了我八十七条罪状啊！现在新帝如果拿这个东西下手，那可是利剑一把。你现在吩咐下去，我已经在陆府安插了眼线，那东西他就藏在了陆大人的书房。陆府巡逻队分东西两队，每个时辰会绕陆府。巡视两次，你在丑时一刻，自西北角越墙进入陆府，穿过花园，然后在西园假山中等西队巡逻卫队过去，然后继续往中庭进发。绕过长廊，就能看见陆凤玲的书房了。书房门口有两个卫兵看守，你必须无声无息的解决掉他们两个，你才能进入书房。从此时到巡逻卫队再次靠近书房。你应该还有一盏茶的时间，足够你找到那个木工摆件儿和里面的万言书了。嗯、该铺的路我都给你铺好了，这个活儿你还没玩好的话。下次你来见我，脑袋就别长在自己的脖子上了。是，九千岁。快禀报大人，家里进贼了！不不不。为何如此惊慌？季总不同，你还记得我在上面摆放的是什么东西吗
，是先帝御赐的木工摆件，由于是亲手所制，所以您把它放在香位上，上香供奉。这摆件远不只是御赐之物那么简单，它关系着大明的命运呢、啊。贼的胆子也太大了，都敢来陆大人家偷东西。是啊，连许多皇上御赐的东西都不见了。走了，来迟了一步。陆大人，您是将百余位大人，连明弹劾魏忠贤的万言书，放入了那木工摆件之内。哎，哎，当今圣上少年英明。刚刚继位不久，就已下决心除掉魏忠贤的阉党逆贼党羽，肃清朝政，重振我大明江山呐、啊！哎，十日后就是我们动手除掉魏忠贤阉党之时。皇上已做了安排，十日后朝堂之上，朝中重臣将通力配合。依据万言书上的罪状，一举将魏忠贤拿下。哎，皇上这几日一直叮嘱我要万分小心。我们此举乃是不成功变成人的冒险之举啊！如果不能立即将这魏忠贤拿下，给了他反攻的机会，恐怕，恐怕会逼反这个权倾天下的九千岁。到那个时候再拿魏忠贤，恐怕是难上加难呐。陆大人放心，交给我们六扇门，我定倾六扇门之力，十日之内夺回万叶书。三位大人，你们看谁来了？陆大人，吉大人，赵捕头。九千岁，参见九千岁。说吧，什么事啊？我去了洛府，可是已经有人。已经有人捷足先登，把万言书给取走了。这么大的事儿，我还用得着你来告诉我吗？你把东西给我弄丢了，你不去找这个东西，你来找我干什么？九千岁，我，呃，我在陆府看见一个人，不得不来禀告。想必你是看到了周冲了，是吧？九千岁料事如神。哼，周冲盯了你一年半，看来把你的胆气全都吓没了。我就纳闷儿了，一个小小的捕头，怎么把你的胆儿吓破了？啊！好了好了好了好了，起来起来吧。啊，哈哈，起来！啊，不要害怕，有我在，你就不用担心啊。我给你准备了一个好东西呀、啊，有了它，你就大胆的去干。以后你碰见的什么过不去的坎儿，打开这个锦囊看看。他会助你一臂之力，哎，是。<笑>你们二人对这件案子怎么看？吉大人，下官认为，其案件跟这个银鬼一帮并没有关系。何以见得？银鬼这帮人一直都是心狠手辣。如果他们真要对付这两个守卫，可以干净利落的把他们杀掉
不会用这个迷香方法。另外，下官仔细看过地上的洞口，整齐而且端正，绝对是经验丰富、技艺超群的人所为。而且，洞口的大小，如果不是会缩骨功之流，是绝对不能钻进去的。从以上种种迹象，所以下官认为，这个案件。跟他们淫鬼是没有关系的。我同意周捕头的看法，如果是淫鬼所为，他应该直奔万言书，不应该带走陆大人家中的字画和古玩。我看这倒更像是专偷字画和古玩的一些梁上君子所为。如果这件事不是魏忠贤一伙人所为，那就还好。可是。要追回万言书，又应该如何入手呢？你们有什么想法？季大人，最了解小偷的，莫过于小偷。我想，有一个人可以帮上我们。你说的是黑山监狱的那个人。嗯。好，你和周冲马上过去。有任何进展，随时通告我。是，是。你看看谁来了？哎哎，田顺哟呵，张捕头，呀，张捕头，新哥新哥啊，哎呀，呃，这位是哦，六扇门周冲，哟，周捕头，幸会幸会啊，行了，交出来吧。果然是名不虚传。嗨，见笑了，周捕头。哎，张捕头，虽说你我两人有一起并肩作战、出生入死的经历，可我总觉得田顺没那么大面子吧？让你张捕头百忙之中来这黑山监狱看我。哼，什么事儿？说吧。你们下去吧。是，田顺，你是个明白人，我呢，还真有事要请教请教你。<笑>我就知道，什么事儿？说吧。在你们这个行当里，有什么人是以打洞和迷魂香见长的？呃，迷魂香。打洞，嗯，昨夜京城发生了一起盗窃案，盗贼是用迷魂香迷昏了看守，逃走是自己打了个地洞，钻地洞逃走的。
这迷魂香，是不是略带甘草香甜？被迷之人醒后有干呕的症状。嗯，这个洞，是不是一尺见方？形状规则，整齐，正人。内壁的通道是从左向右旋转的。看来，我们这位田顺，还真是认识这位高手啊。嘿嘿。那是自然了，此人就是。慢着。谁？嗯？谁？大爷，小五。你在那儿鬼鬼祟祟偷听什么呢？我我没偷听啊，属下正在这儿巡逻。巡逻？哎，小五，哎，干什么呢？属下正在这儿巡逻呢。你怎么这么不懂规矩啊？这几位大人在里面商量事情，你凑这么近干什么？我,我行了，去忙吧。是，谭大人。哎，几位大人，不好意思，打扰了。嘿嘿，张捕头，这昨夜案发，今天就来这黑山监狱。还带了个向庙里哼哈二将似的冷面菩萨一起来找我，看来呵呵这个事儿还挺重要啊，天顺，你什么意思？嗨，我在这牢里啊待腻了，还想请张捕头跟上面说说，尽早把我给放出去啊！你还敢借机要挟？哎，这怎么能是要挟呢？立功自然要有奖励嘛，田顺，你还知道自己姓什么吗？上回已经替你请功减刑了，再待不了几天你就出去了，你还想干什么呀？切，你们天天在外面，哪知道我们天天在里面，这难受的滋味啊！我看呢，你们还是尽早回去，拿着刑部的文书过来，我好把知道的东西。全部告诉你们呢，周捕头。嗯，你看此事，我们是否上报刑部？若每个囚犯都跟朝廷讨价还价，而朝廷还要答应他们，那大明的律法就要成为一纸公文了。可是当务之急，我们是要抓到那个盗墓之人呀。我们虽然很急，但是有人比我们更急。可听真切了？听真切了。回去吧。是。今晚丑时，我会去会会这个田顺。你该做些什么？知道吗？知道。爷爷，送什么好吃的来啦？哎，钻天鼠田顺，你听说过银鬼吗？哼哼，听说过就好。那你就应该知道，被银鬼缠上，就算天涯海角也休想逃脱。你更应该知道，银鬼有九九八十一种办法，让你求生不能，求死不得。我现在问你一个问题：怎么找到你那个会挖洞的拜把子兄弟？你想好了再回答，千万别回答错误。是不是我说了，你就不会杀我灭口？
回答错误。啊！把他的手拽出来。哎！放我！你放开我！哎！别杀我！放了我，我就告诉你是谁！放开我！再回答错误，可别怪我狠心。把你的胳膊砍下来！女鬼，你终于又出现了，我等你很久了。好啊，果然是个圈套。来人！哎哎张捕头，检查一下，看看有没有活口。没事吧？我，我真该死，犯了这么多大事，让阴鬼跑了。可是，我没想到小五是个内奸呢。不关你的事。他也是为了帮我们。哎，你看，你看我这事闹的。太太，对不住了，为了不走漏风声，就没有提前通知你。我从你那儿拿了令牌，设了陷阱，想抓住阴鬼，结果还让他给跑了。哎呀，张捕头，您太客气了，我能理解，只是我没想到。我这个铁牢里，也有被银鬼收买的人。张毅，你居然用我做诱饵，引银鬼出来，就为了刁三清的小子
，老子连命差点都没了。铁顺，你最好把你知道的全都告诉我。说，铁顺，你把你知道的全都说出来。我们抓住这个小偷，把这案子给破了，你就安全了。他叫刁三清，在江湖的盗贼圈上，他是唯一一个可以和我齐名的神偷。我们两个各有绝技。江湖传说，这天下间就没有田顺打不开的锁，也没有刁三清凿不穿的墙。再加上这小子，从小就学习缩骨功，配合着他那凿墙的神技。偷遍了天下，几乎从未失手。不过他刁三清，喜欢古董，可眼力却不怎么样。所以啊，他专找一些朝廷的大官下手。在他看来，这当官的就没有一个不贪的。家里的物件，必然也是些值钱的珍品。他偷了东西得手后，一般都会去京城西市的黄记古董销赃。要说他有什么弱点，他是个极大的孝子。每逢初一十五，他便会回到城外的家中，去探望他的年迈的母亲。报。大人，张捕头和周捕头的飞鸽传书，下去吧。是。已查清盗贼下落，正赶往追捕。嗯新来的小子脑子里实在少了一根筋，差点坏了大人的大事，还望大人见谅。嗯，还好，你手脚麻利，把他给解决掉了。怎么样？打探到什么没有？他们防备的很紧，我只听到田顺提到一个名字，叫刁三清。有个名字就够了。那在下就先告退了。这些东西都不值钱呢，不是？这里边还有还有。哎，这东西都不值钱，这不可能啊！这么大的官，家里戒备这么森严，这些东西能不值钱？哎，你瞅瞅这个，丁云鹏，哎，上次我就偷了他的画啊，来你这修的脏。哎，小点声啊！你跟我说的，他的画都值钱。盛华居士丁云鹏，那是当代人物写画的大家，他的画当然值钱了。对呀、啊，那可你这这画写明了是丁云鹏本人送给陆凤玲陆大人的私藏，这画一写明了送谁，将来到了天涯海角，大家也会知道这是偷来的。这样的画怎么能卖得上价钱呢？这，哎，你看这个，这个，这个。这个东西摆在家里正中间的位置，应该是最珍贵的东西啊。嗯
幕僚倒是上乘，不过看上去刚雕出来就不到三五年，不是，根本就不是什么古董，连这几件都不如。你不会是蒙我吧？哎呀，雕爷，咱做了这么多年的生意了，我什么时候蒙过您呢？哎，说句不中听的啊，您的眼光，要是和您的身手一样好，那可就好了。行。我下回再带其他东西来。哎哎，啊，雕爷，这画先留下。啊，虽说不值钱，但好歹也是个东西啊。万一我遇到一个不懂行的冤大头，哎，那或许还能卖上点钱来。哪怕是给老太太买两块桃酥，也是好的呀。来，你不说我还差点忘。今儿啊，是该给老太太买点桃酥了。出门的时候啊，他说他想吃这口呢。哎。哎哎，下回啊，带点好东西来，这样有卖家的话，我通知你。行，导演慢走啊，导演慢走。偷这么费事，居然一点不值钱，白让爷忙活一晚上。尤其是你，一点不值钱，一点用没有。三清，刁三清，刁三清，他们怎么也来了？刁三清。我们又见面了，又是你阴鬼，真是巧得很啊！我和两位捕头见面，总是在这种情况下。周捕头，你说是吧？你这种下三滥的手段，还要用上多少次？我只问效果，不问其他。只要是有用的，我就永远用下去。谁让你们两位吃这一套呢？你们到底是谁呀、啊？为什么都来找三清？他到底干了什么？大娘，我们是六扇门的捕快，这次来找你儿子，是来要一样很重要的东西。你放心，我们不会伤害你的。大娘，我们不会骗你的。老太太，他们是捕快，这事儿不假，可他们是来抓你儿子的，因为那件重要的东西是被你儿子偷走的。你愿意看到你的儿子进监狱吗？不，不要。如果你让你儿子把东西交给我，我保你一辈子荣华富贵。大娘，你千万不要相信他，他就是一个十恶不赦的小人。就算你把东西给了他，他同样会杀了你灭口。少说废话，你们两个再不退出去。我现在就杀了这老太太！你们再不出去的话
，我的手一滑，那就多一条人命算在你们身上了。还不走，走，还不快出去！娘，我刚才看见有人在。儿子，儿子不要过来！娘，娘，不要过来，儿子！你们是什么人？放开我娘！你来的正好，听说刁三清是一个孝子，我想你是不会眼睁睁的看着你亲娘受罪，不管吧？我相信。你一定会乖乖的把东西交出来的。你们要什么东西，我都交给你们，放给我娘。刁三清，你千万不要冲动。他要到那样东西，对我们国家兴亡很重要。你千万不能交给他。你放心，我一定会把你娘救下来，把这个坏人抓住。周捕头，如果你这么有把握，就不用辛辛苦苦追我一年了。我现在数三下，如果你不将东西交出来的话，我就杀了你娘。一、二、三、啊啊啊啊，娘。是的，娘，娘，娘，儿子，啊，娘，不能眼睁睁看着自己儿子毁在别人手里。娘，娘不会让他们用我来要挟你。娘，娘。相信他们，你要学好，不要再惹事了。啊，知道了。此刻的心情，我们非常理解。但是，你要知道，你所偷的东西，是关乎于大明社稷的兴衰，关乎于天下黎民百姓的民生与安危。如果你不交出来，后果不堪设想，而且还会在将来成为千古罪人。
千古罪人，<笑>什么江山社稷、民生，我不懂，我也不想知道。这东西害死了我娘，我要烧了他，祭奠我娘。刁三清，你如果真要这样做的话。你娘就是在九泉之下，都会死不瞑目的。你说什么？你娘死都不肯连累你，就是怕你被别人要挟，做坏事。临死前还告诉你，不要再做坏事，要做个好人。可你呢？你就是这样让你娘心安的吗？你娘的死就这样换来一个大明的千古罪人吗？如果真要是这样的话，那我真为你娘不值。没错，你要想清楚，到时候最开心的，莫过于杀死你娘的淫鬼。好，你们要的东西，我带你们去取。但我有两个条件：一，给我一天的时间，我要先安葬了娘；二，替娘报仇，杀母之仇不共戴天。可是我见过淫贵的身手，如果让我报杀母之仇，那恐怕这辈子都没希望了。所以，我要你们一起帮我杀了淫鬼，替娘报仇。好，你放心，这个淫鬼跟我们都有血海深仇，就算跑到天涯海角，我们一定会抓捕他，不会让他跑掉的。此事就此一言为定。嗯之死，乃集合圣所为过，为难处，可以此找机。以此找机。十年前的秘密公布于众，今夜此时，孤井相见
你是何人？找我又何事？在下银鬼，找你嘛，是想聊点往事。吉大人，先别动手，在下还有话说。你替魏忠贤卖命，要害死祝英，我没什么话跟你说。难道鸡捕头，你十年前打开镖囊误杀的那些捕快的事，也不想说了吗？是存心想要我的命啊！姬大人以为，这对你不利的秘密，只有我银鬼一个人知道吗？你杀了我，就能继续隐瞒这个秘密吗？哈哈哈哈！我银鬼哪有这么大的本事啊！这秘密是九千岁告诉我的，相信大人清楚。杀了我银鬼，也许简单；想杀九千岁，可就没那么容易了据黑木堂的人说，小黑招认，当年杀死你们那些捕快兄弟的镖囊，不是他放的，而他回黑木堂带回的空镖囊，可是从你的怀里拿走的。吉普头，到底发生了什么？你该比我更清楚。发生了什么事？山飞，刚才看到个山飞，触碰了脊骨。醒醒，醒醒，你醒醒啊！姬大人，即使小黑死了，我手里还是有他当年的口供。当然，这只是个副本，你就算拿走了，也没什么用。姬大人。怎么不说话呀？你想怎么样
，很简单。我想知道，现在周冲和张一在哪儿也不知道，是不是我变得多愁善感了？这种生离死别的画面，我越来越看不下去了。这种痛苦，只有我们这些经历过的人，才能感受到。真希望这一切都能重来，也希望从此不要再让我们看到这些画面。但是世事无定，生命无常，只要我们还在六扇门一天，这种痛苦就会循环不息。所以，当下我们最重要的，就是要珍惜眼前人，不要辜负爱我们的人。就好像拿我来说吧，就算我现在用一切去交换当时的一刻，都已不可能了。兄弟，你要记住，不管现在结果怎么样，魏忠贤是否会被扳倒，银鬼是否会被消灭，你必须要找到唐姑娘，永远不要分开。大人，收到商大人和周大人的飞鸽传书，下去吧。是。东西在京西凤凰山山神庙，明日去取。
东西在哪里？你怎么能来这儿呢？胆子太大了！我再问你，东西在哪里？金溪，凤凰山山神庙。多谢季大人，我一定摆好阵势，迎接你的两位爱将。识时务者为俊杰，千岁不会亏待季大人的。还有一件事，拜托季大人，六山门捕快高手如云，我可不想到了他们从天而降，坏了我的大事。希望季大人。明天，把六扇门的捕快派遣出京。多谢季大人了。
西就在这里。你们要的东西，应该就是这个吧。你们很久了，我部下的天罗地网，怎么可能漏掉那个老鼠洞呢？赶紧带着万言书离开，我和卓普头会保护你的。我绝对不走，我要替我娘报仇。君子报仇，十年不晚。最重要的就是万言书。你们三个将死之人还在那里推来让去，今天你们就别想活着离开。把万言书交出来，留你们个全尸！你休想，我不会把万言书交给你！淫鬼，今天是你亲自送上门的，不拿下你的人头，我死不离开！周捕头，抓淫鬼这么大的功劳，怎么能扔下我呢？敬酒不吃吃罚酒，给我上！
天佑我九千岁。万言书，是见不了当今圣上了，给我杀！救人抢书，你就不怕我当着周冲的面拆穿你的秘密？你滚！你想说什么？什么意思？不用你说，我自己会说。周捕头，十年前，黑木堂的玄铁镖是我放的。所有的兄弟，也都是我害死的。这个淫鬼，正是知道了我的这个秘密，要挟我。今日你们过来取万言书的地点，也是我告诉他的。你此话当真？你们听到了吗？你们的总捕头就是杀人凶犯，当年就是他陷害周冲，现在又陷害六扇门。金和生，他说的话是不是真的？是。周捕头，今日我来此，就没打算活着回去。但是，你还是得和我同心协力，将万言书安全送回京。之后，我必定以死谢罪。将万野书交给我。
快上！快上！快上！快上！快上！你醒醒，醒醒啊！醒醒，醒醒啊！快上！快上！大人，大人，大人，大人，大人，合声，合声，齐大人相找的兄弟，一定，齐老师。有本奏上，来人！除掉魏忠贤、东厂和司令监的职务，发报凤阳守祖令，拖下去。是。公元一六二七年十一月，权倾一时的九千岁魏忠贤，被朝中重臣联名弹劾。少年天子崇祯皇帝免去了魏忠贤及其党羽的所有官职，并将魏忠贤发配至凤阳安置。去凤阳的路上，恶贯满盈的一代奸臣魏忠贤畏罪自缢而亡。
季和生如此负你，可你还是选择了保全他的名声。人都已经死了，更何况我们曾经都是兄弟。看来你又要不辞而别了。还是你最了解我。就算你不愿意当这个六扇门的总捕头，也不一定非要离开。我周冲这么多年来，实在是遇上了太多的恩恩怨怨，我太累了。我知道，你一定不会放我走，所以我特意找了一个救兵，他才是你最舍不得走的人。他已经来了，在外面，去吧。我回来了，朱英，我们该回家了。